வணக்கம் அன்பு உள்ளங்களே மீண்டும் ஒரு பதிவில் உங்களோடு நான் சேர்ந்து வந்திருப்பதில் எனக்கு என்றுமே மகிழ்ச்சி தான் இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தோம்னா பழனி முருகன் சிலை பழனி மலையில் இருக்கக்கூடிய தண்டாயுதபாணியுடைய சிலையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் உலகத்தில் எத்தனையோ அதிசயங்கள் எத்தனையோ வியத்தகு விஷயங்கள் இருக்குது அதில் ஒன்று தான் இந்த பழனி முருகன் சிலை அப்படி என்ன இந்த பழனி முருகன் சிலையில் வியக்கக்கூடிய விஷயம் இருக்குதுன்னு கேட்குறீங்களா இந்த பழனி முருகன் சிலை இந்த பழனி முருகன் சிலை கற்களாலேயோ இன்னபுற பஞ்ச உலோகங்கள் தங்கம் வெள்ளி இல்லை பஞ்ச உலோக சேர்க்கையாலேயோ செய்யப்பட்டது இல்லை செய்யப்பட்டது இல்லை அப்படி என்ன பொருளால் இந்த சிலை செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இந்த சிலை செய்யப்பட்டிருக்கிறது நவபாசானங்களால் என்னப்பா காதுக்குள்ளே நுழையாமல் என்னமோ சொல்கிறேன்னு கேட்குறீங்களா அப்படி இல்லைங்க நவபாசானம் அப்படின்னா நவனா ஒம்பது பாசானம்னா விஷம் ஒம்பது வகையான விஷங்களால் ஒன்பது வகையான விஷங்களால் இந்த சிலை செய்யப்பட்டிருக்கிறது அந்த விஷங்கள் எதுன்னு கேட்டோம்னா காரம் கந்தகம் வெந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒம்பது உலக விஷங்கள் இருக்குதுங்க மொத்த பாசானங்கள் அறுபத்தி நாலுங்க மொத்த பாசானங்கள் அறுபத்தி நாலு அதில் ஒன்பது பாசானங்களை எடுத்து இந்த பாசானங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி இயற்பியல் வேதியியல் பண்புகள் உண்டு அந்த இயற்பியல் வேதியியல் பண்புகளை பிரித்து எடுத்து அந்த அணுக்கூறுகளை பிரித்து சித்த முறைப்படி அதை கட்டி இந்த சிலை உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை செய்தது யார் அப்படி இந்த சிலையை செய்தது யார் அப்படின்னு சொல்லி போன கேட்டீங்க அப்படின்னம்னா நம்மளுடைய போகர் போகர் யாருன்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் பதினெண் சித்தர்களில் ஒருத்தர் தாங்க போகர் போகர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சித்தர் மிகப்பெரிய சித்தர் ஆக பத்து பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டு காலகட்டத்தில் அவர் வாழ்ந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கெஸ்ட் பண்ணப்படுது இவருடைய சமாதியும் நமக்கு அங்கே பழனி முருகன் கோயிலில் இருக்குதுங்க போகருடைய சமாதியும் பழனி முருகன் கோயிலில் இருக்குது என்ன மாதிரி சூழ்நிலையில் போகர் இந்த முருகன் சிலையை செஞ்சார் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கதையும் சொல்கிறாங்க ரொம்ப ருசிகரமான கதை ஒன்றும் சொல்கிறாங்க அது என்ன கதை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா போகரும் அகத்தியரும் ஒரே காலகட்டத்தில் வாழ்ந்துருக்காங்க மக்கள் வியாதிகளோடு உள்ள மக்கள் வந்து போகரையும் அகத்தியரையும் போய் வியாதிகளுக்கான மருத்துவ மருந்துகளை வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்போது அகத்தியர் வந்து பஸ்பங்கள் சூரணங்கள் இது மூலியமாக மக்களுடைய நோயை தீர்த்திருக்காரு நம்ம போகர் வந்து நவ பாசானங்களால் மக்களுக்கு உண்டான வியாதிகளுக்கு மருந்து கொடுத்துருக்காரு இது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா போகருடைய போகருடைய நவபாசானங்கள் வந்து வீரியம் ஜாஸ்தி இருந்ததுனால அது மக்களுக்கு சைடு எஃபெக்ட் பக்க விளைவுகளை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு போகர் அடுத்த நிலையை ஒரு நவபாசானங்களை செய்வதில் கற்று தெரிந்த ஒரு போகர் ஒருத்தர்தாங்க இதை தெரிந்த உடனே ஆக நவபாசானங்களில் சிறப்பும் இருக்குது இதில் இவ்வளவு இல்லை விஷயங்களும் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சப்போ இதை சாமி சிலையாக உருவெடுக்கலாம் இந்த நவ பாசானங்களில் ஒவ்வொரு பாசானங்களும் ஒவ்வொரு பா பாசானத்துக்கும் ஒவ்வொரு கிரகத்தினுடைய சக்தி உண்டு அந்த கிரகத்தினுடைய ஆற்றலை இழுக்கக்கூடிய சக்தி உண்டு சரிங்களா அப்படி இதை ஒரு சிலையாக நாம் உருவகப்படுத்தினால் ஒவ்வொரு கிரகத்தினுடைய ஆற்றலையும் கிரகிக்கக்கூடிய சக்தி வந்து அந்த சிலைக்கு வரும் அப்படிங்கும்போது அதை வணங்கக்கூடிய வரக்கூடிய மக்கள் ஒன்பது கிரகங்களையும் வழிபட்டது போன்ற பலன்களையும் அந்த ஒன்பது கிரகங்களினுடைய ஆற்றல்களையும் பெற்று திரும்புவார்கள் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு எண்ணத்தில் அகத்தியர் அம்பாள் முருகன் இவர்கள் எல்லாம் போகருக்கு இதை நீ சிலையாவடின்னு கட்டளை பிறப்பிக்கிறாங்க இந்த நவபாசானத்தை உடனே அதை சிரமேற்கொண்ட போகர் நவபாசானங்களால் சிலை வெடிக்கார் சிலை வடிக்கார் என்னங்க இடத்துலன்னா நம்ம பழனி முருகன் கோயிலில் இருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இறத்தாலும் முப்பத்தைந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய யானைமுட்டி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு குகையில் உட்காந்து அவர் இந்த சிலையை செய்கிறாரு இதுக்கு அவருக்கு துணையாக எண்பத்தி ஒரு சித்தர்கள் இருக்காங்க பல்லாயிரக்கணக்காக கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் மூலிகைகளை கொண்டு அந்த நபபாசானங்களையும் கட்டி அந்த சிலையை அவர் உருவாக்கிறார் அந்த சிலையுடைய அழகாக பார்த்தீங்கன்னா அப்பா 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 அவ்வளவு அழகான சிலைங்க சும்மா சொல்லக்கூடாது அவ்வளவு தத்துவமான கண்கள் இமைகள் அவ்வளவு நேர்த்தியாக பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லைங்க அந்த சிலையினுடைய சக்தியையும் நம்ம பார்க்கும்போது அந்த கிட்ட நிற்கும்போது அந்த மெய்சில் இருக்கும் பார்த்தீங்களா போகருடைய அந்த நவபாசானத்துடைய சக்தி அப்படின்னு தான் நாம் சொல்லணும் நவபாசானத்தினுடைய சக்தின்னு தான் சொல்லணும் அப்படி ரசித்து ரசித்து செய்யப்பட்ட அந்த சிலை அது வந்து அந்த சிலையுடைய தன்மை என்னன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அது எப்பயுமே கொஞ்சம் வெண்மையாக வெப்பம் சூடாக தாங்க இருக்கும் அது சூடாக தான் இருக்கும் அதனால் அந்த சிலையில் எப்பொழுதுமே வேர்த்துக்கிட்டே இருக்குங்க வேர்த்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி அந்த சிலையில் இருந்து வெளிவரக்கூடிய அந்த வேர்வை நீரில் அவ்வளவு மருத்துவ குணம் இருக்குன்றாங்க 
எவ்வளவோ மருத்துவ குணம் அந்த வேர்வையில் இருக்குங்காங்க இதுக்காகத்தான் முருகன் மேல் சம சாத்தப்பட்ட அந்த சந்தனம் காப்பிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதை காலையில் இந்த விஸ்வரூபதேஸ்வரம் பார்க்குற பக்தர்களுக்கு கொடுப்பாங்க அதில் தீராத வியாதிகள் எல்லாம் தீர்க்கக்கூடிய மருத்துவ குணம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த சந்தன காப்பில் அது மட்டும் இல்லை முருகனுடைய அபிஷேக தீர்த்தத்தில் அந்த உடலிலிருந்து வேர்த்து வரக்கூடிய அந்த வேர்வை நீர் கலந்து வர்றதுனாலையும் வியாதிகள் போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து அந்த சிலையினுடைய அற்புதத்தால் ஏற்படுறது அப்படிப்பட்ட அந்த சிலை அவ்வளவு பெருமை வாய்ந்த சிலை சிதிலமடைந்து போச்சு அப்படிங்கிற தகவல்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தைந்து ஆம் வருடத்தில் இருந்தே கிட்டத்தட்ட எண்பத்தைந்து வருட கால பிரச்சனை இது அப்படின்னு சொல்லலாங்க அதாவது சிலை சிதிலம் அடைஞ்சிருச்சுன்னு மக்கள் பேசுகிறாங்க எம்ஜிஆர் பிரியில் அதாவது எம்ஜிஆர் முதலமைச்சராக இருக்கிறப்ப எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி நாலில் அதுக்கான தணிக்கை குழுவை ஆரம்பிக்காரு அதை ஆராய்ச்சி பண்ண குழுவுக்கள் இது என்ன மெட்டீரியலில் இந்த சிலை பண்ணியிருக்கு அப்படின்னே கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனால் சிலை சிதிலம் அடைந்திருப்பது உண்மை சிலையினுடைய கால் பாகம்லாம் ரொம்ப வீக்காக இருக்குது இந்த சிலையுடைய உடல் எடையை தாங்குவதற்கு கூட அந்த கால்களுக்கு சக்தி இல்லை அப்படின்றாங்க ஆனால் அபிஷேகம் இதற்கு காரணமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா இல்லைங்க அபிஷேகம் காரணம் இல்லை அபிஷேகம் காரணமாக இருந்தால் முகமும் அது மாதிரி ஆயிருக்கணும் முகம் நல்லா பிரைட்னஸ்ஸாக இருக்குது ஆனால் கால்கள் உடம்புல அங்கங்கே பள்ளம் பள்ளமாக ச சொறி சுறியாக பள்ளங்களாக உடல் முழுக்க இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆய்வறிக்கை சொல்லியிருக்கு இது எதனால் வந்தது அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் பல கதைகள் பல கதைகள் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் கேட்கும்பொழுது நமக்கு நெஞ்சம் ரொம்ப வேதனைப்படுதுங்க ரொம்ப வேதனைப்படுது அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு அதை உங்ககிட்ட சொல்கிறது கூட அவ்வளோ மன கஷ்டம் இருக்குது இதற்கு உண்டான காரணம் என்ன இதை எப்படி தீக்க போகிறோம் தங்க கவசம் போட்டணும்னு நாங்கள் ஆனால் தங்க கவசத்தை போட்டுனாங்கன்னா அதுவே சிலைக்கு வீக்காக ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா நவபாசானம் தங்கத்துக்கு எதிரின்னு சொல்கிறாங்க முப்பத்தைந்து வாக்கில் பூட்டப்பட்ட தங்க கவசம் தான் சிலையினுடைய சேதாரத்துக்கே காரணம்னு ஒரு தரப்பினே சொல்கிறாங்க ஸோ அதிலெல்லாம் என்ன உண்மை இருக்குதுன்னு தெரியல முருகனுடைய இந்த சிலையின் சேதாரம் என் நெஞ்சில் வேல் கொண்டு தாக்குவது போல் இருக்கு இதை கேட்குற உங்களுக்கும் அந்த உணர்வு வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எவ்வளவோ அது தெய்வ சிந்தனை தெய்வ இது கிடைப்பதற்கரிய பொருளுங்க தெய்வங்கிறத விலக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நவபாசானங்களை கட்டி ஒரு சிலை உருவாகுதுங்கிறது கிடைப்பதற்கரிய விஷயம் அதை செய்த போகர் ஒரு தமிழன் மாதிரி இன்னும் எத்தனை 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 பாரம்பரிய விஷயங்களை நாம் தொலைக்க போகிறோம் எதை எதையெல்லாம் காப்பாற்ற முடியாமல் நாம் செயலிழந்து நிற்க போகிறோம் அப்படின்னு நினைக்கும்போது உண்மையிலே நெஞ்சம் கணக்குதுங்க நெஞ்சம் கணக்குது சரி சரி இனிமேலாவது இனிமேலாவது நம்முடைய பாரம்பரிய சின்னங்களையும் பாரம்பரிய கலாச்சாரத்தையும் காப்பாற்றுறதுக்கு உறுதி எடுத்துக்கணும் உறுதி எடுத்துக்கணும் நன்றி மீண்டும் ஒரு பதிவில் உங்களை சந்திக்க வருகிறேன் என்றும் உங்களோடு நான் நன்றி